ിന്ദുവിന് <laughs> 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 അധ്യാപികമാർക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ പ്രസന്ന വേഷ മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയ മിസ് ഹേമ കലാപരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും സ്കൂൾ ആനിവേഴ്സറി ഭംഗിയായി നടത്തുന്നതിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുകയും ചെയ്ത മ്യൂസിക് ടീച്ചർ മിസ് ഭാരതിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സമ്മാനം എനിക്ക് ഫ്രെയിം ചെയ്യാത്തൊരു കടലാ ഒന്നാന്തരം വെള്ളിക്കപ്പുകളൊക്കെ പിള്ളേർക്ക് ആയിരം വെള്ളിക്കപ്പുകളേക്കാൾ വിലയുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിന് സ്വപ്ന ജീവികൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രം പോലും ഇതിനേക്കാൾ ഭേദമായിരുന്നു അങ്ങനെ പറയില്ലേ ഹേമേ നീ സൂക്ഷിച്ചു നോക്ക് ഈ ചിത്രം അമൂല്യമായ ഒരു കലാസൃഷ്ടി തന്നെയല്ലേ എന്തൊരു ഭാവന എന്തൊരു ലയം ഞാൻ ആലോചിക്കാണ് വടി കൊടുത്ത് അടി മേടിക്കല്ലേ ചേച്ചി 
സംസാരത്തിൽ എന്തുമാകാം പക്ഷെ എഴുത്ത് അത് വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതല്ല പ്രേമലേഖനം എഴുതാൻ കൊടി തോന്നെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എനിക്കൊരു എഴുത്ത് ഞാൻ മറുപടിയും തരാം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രേമിച്ചു കളയാം എന്റെ പൊന്ന് ചേച്ചി എനിക്കൊരു പയ്യനെ കണ്ടുപിടിച്ചതാ പുതിയതാകുന്ന കല്യാണം കഴിക്കാം ഏതായാലും ഞാനൊരു അഭിനന്ദന കത്ത് എഴുതാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു വെറുതെ ഞാൻ ഇടാൻ പോവാണോ അതുപോലെ അല്ലയോ പോസ്റ്റ്ബോക്സ് ഭഗവാനെ ഈ എഴുത്ത് കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ ആരാധ കുറിച്ച് മെച്ചിച്ചു കൊടുക്കണേ നടക്ക തവാലിൽ തന്നെ മറുപടി വരാൻ സഹായിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ ഭഗവാനെ വലത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇടാം ഇതിന്റെ കളി കുറെ കൂടുന്നുണ്ട് ആ എഴുത്തിന്റെ തരാൻ പറ്റില്ല തയ്യച്ചിരൻ ചേച്ചിയുടേതാണെങ്കിലും ഉള്ളടക്കം എന്റേതാണ് എന്റെ ഹേമേ ഈ കുട്ടി നിന്നെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെടുന്നത് കുട്ടികളെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവർ തലയിൽ കയറും ബിന്ദു മോൾ പോലെ നമ്മൾ അനാഥായി വളർന്നവരല്ലേ ഈ സ്വതന്ത്ര കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ പഴയ കാലം ഓർമ്മിച്ചു പോകും ഒരു നല്ല വാക്കിന് വേണ്ടി ഒരു തലോടനു വേണ്ടി നാം കൊതിച്ചിരുന്ന നാലുകൾ എനിക്ക് വല്ലതാ ഓർമ്മ കണ്ട് പാരതശേഷി അമ്മയില്ലാത്ത ഒരു സ്വതന്ത്ര കുട്ടികൾക്ക് അമ്മയെ തീരേണ്ടവരാണ് നാം എല്ലാവർക്കും ചേച്ചിയെ പോലെ സർവസംഘ പരിത്യാഗി ആവാനൊന്നും പറ്റില്ല സംഭവങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല സാറെ ചായ കുടിക്കണം ചിന്തിക്കണം ഇതെന്താണ് സാർ ഇതെന്റെ ഒരു മാത്ര വീട്ടാണ് പൂർണ്ണിക്കാണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുതലാളിക്ക് മൂന്നും പേ ചായ സാർ ചായ സാർ ചായ ഉം ഓ എങ്ങനുണ്ട് ഈ ചിത്രം കലണ്ടർ ചിത്രങ്ങൾ പറത്തി വിടാൻ പ്രതിഭ വേണമെന്നില്ല സാർ ഇത് ചിത്രകല അല്ല വെറും പകർപ്പഴുത്താ മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ എന്റെ വാക്കുകൾ മനസ്സിലാവും ഞാനിവിടെ പൂവായിട്ട് വന്ന ആളല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നേ ഉള്ളു സാർ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഊതി വീർപ്പിക്കാൻ തുറന്നു വിട്ടാത്ത എന്റെ പേര് തങ്കമണി എന്നാണ് പക്ഷെ അറിയപ്പെടുന്നത് പിക്കാസോ തങ്കമണി എന്നാണ് പിക്കാസോ പരിചയം കാണില്ല മോഡേൺ ആർട്ടിന്റെ പിതാവാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇദ്ദേഹമാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ദേശത്തിലെ ഈ തൂക്കും ചായയും ക്ലാസും അതാണ് തൊഴിൽപരമായ സത്യസന്ധത ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ഞാൻ ഈ ചിത്രകലയിൽ ഉറച്ചു നിന്നാൽ നിങ്ങളെ പോലുള്ള പുതിയ നാമ്പുകളുടെ സ്ഥിതി എന്താവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വഴിമാറി സത്യം സാറേ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുള്ള നാമ്പുകൾ കരിഞ്ഞു പോയനെയും സാറേ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത സാർ ഈ വഴി മാറാതെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇതേ വഴിയിൽ കൂടെ തന്നെ അങ്ങ് യാത്ര ചെയ്താൽ ചുമ്മാ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആയിരിക്കണം സാർ വിക്കാസോ തങ്കമണിക്ക് ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് വരയ്ക്കാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ക്ഷമിക്കണം ഇത് ഹസ്തരേഖാ ശാസ്ത്രത്തിൽ പെട്ടവല്ല പ്രയോഗവും ആണോ അയ്യോ പാ മോഡേൺ ആർട്ട് ചിത്രങ്ങളെ പറ്റി യാതൊരു ഗ്രാഹ്യവും ഇല്ലാത്ത പയ്യോ എന്റെ കുട്ടി വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ അഞ്ച് വിരലുകൾ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആവാഹിച്ച് ഇവിടെ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരി ഈ ചിത്രത്തിലെ അതീന്ദ്രിയ സന്ധി എന്ന പേര് തങ്കമണി സോമൻ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നിടത്ത് നിൽക്കത്ത ജോലി ഫൂൾ ആ ശിവപാർവതിമാരുടെ ചിത്രം ശിവാജിക്ക് അയച്ചു ഓ എല്ലാ ശിവലോകത്തോട്ട് അയച്ചു ശിവലോകത്തോ അയ്യോ അല്ല ശിവരാജി സോമനോട്ട് പറഞ്ഞു വിളിച്ചു വിളിച്ചു തൃശൂരിലേക്ക് അയക്കേണ്ട ചിത്രം റെഡിയായോ റെഡിയായി സോമൻ പേഴ്സണൽ ലെറ്റർ സോമന്റെ ചിത്രങ്ങളെ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് 
ഇവിടെ ധാരാളം എഴുത്തുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം ഞാൻ ആരാധനായ കലാകാരൻ സ്കൂൾ വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന സമ്മാനദാന ചടങ്ങിൽ അങ്ങ് ഒരു ചുതാർത്ഥമായ ഒരു പെയിന്റിംഗ് ആണ് എനിക്ക് സമ്മാനമായി ലഭിച്ചത് ആ കലാപാടകത്തിന് മുമ്പിൽ ലോകരെല്ലാം തന്നെ നമസ്കരിച്ചാലും അത്ഭുതമില്ല ആകാശം പോലും വിലയായി നൽകിയാലും അധികമാകും എന്നാൽ എനിക്കതിനൊന്നും കഴിവില്ലല്ലോ ഞാനൊരു കാവ് സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ് ജീവിതത്തിലൊരു അനാഥി ഒഴിഞ്ഞ് കഴിക്കുമ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് നിറഞ്ഞു കഴിയുന്ന കഴിക്കുമ്പോഴുമായി ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു സസ്നേഹം ഭാരതി എനിക്ക് വീട്ടിലെത്തിട്ട് കുറച്ച് ജോലിയുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ അറിയാതെ എന്താണ് ഒരു ജോലി ഇന്നത്തെ പോസ്റ്റിൽ ആ വിലയേറിയ മറുപടി വന്നു കാണും അല്ലെ ഓ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പടം വേണം സത്യ പടം വേണം ടെക്സ് പറഞ്ഞോളൂ ബാക്കി സോമനവിടെ സോമനം നിങ്ങളാണോ ആർട്ടി സോമൻ എന്താ വേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പറ്റി ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലേഡീസ് ക്ലബിലെ ചിത്രകലാ പ്രദർശനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഒരു പൊതുവുള്ള ചിത്രം ഓരോ മനുഷ്യർക്കും പുതുമ ഓരോ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നോക്കിയെടുത്തുള്ളൂ അയ്യോ ഇവിടെ ഉള്ള ചിത്രങ്ങളെല്ലാം എന്നെ നിരാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഓ അത് ശരി ശരി ഞാനിപ്പോ വരാം ഒരു പുതിയ കസ്റ്റമർ വന്നിരിക്കും ചായ ഒന്നുമില്ല നേർന്നാന്ന് പറ നിന്നെ വെച്ച് പെൺകുച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു എന്തിനാ മോഡേൺ ആർക്ക് വേണോ അങ്ങനെ കാണാനായവര് വന്നിരിക്കുന്നത് അയ്യോ എന്തൊരു അതിശയം പിക്കാസ് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങ് പാരീസിലായിരിക്കും അയ്യോ അദ്ദേഹം പാരീസിലായി ഇന്ന് രാവിലത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് വന്നു നാളെ രാവിലെ പോകും നാളെ രാവിലത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് രാവിലത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് തിരിച്ചു എന്താണ് വേണ്ടത് അങ്ങയുടെ ഒരു ചിത്രം ചിത്രം അടെ ഓ തനിക്ക് ഇത് വേണ്ടതില്ലേ ഞാൻ ഈ തൊട്ടിക്കകത്ത് പെയിന്റ് കൊടുത്തയക്കാം എന്ത് പടം വേണം എങ്ങനെയുള്ള പടം വേണം മാഡം യുവർ പെയിന്റിംഗ് ഇസ് റെഡി അയ്യോ എന്താണ് അപാരതയുടെ ആത്മാ എന്റെ കലാസൃഷ്ടിക്ക് ഞാൻ തന്നെ വില നിശ്ചയിക്കും അതൊക്കെ മാറ്റിപ്പോവാനുള്ള ചക്ര കാര്യം മനസ്സിലായി എനിക്ക് തരാതെ ഭാരതി ചേച്ചിക്ക് മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ വന്നതായിരിക്കും കൊള്ളാം ചേട്ടാ ഒരു പന്തിയിൽ രണ്ട് വിളമ്പ് നിന്നെ കണ്ടിട്ട് എത്ര നാളായി ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ലേ അപ്പൊ ഈ അനാഥാലയത്തിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്റെ കൂട്ടുകാരായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മുഖങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അനാഥനാണല്ലോ എന്ന ഓർമ്മ അമ്പ കിടക്കും ആ ചേച്ചി എനിക്ക് പരസ്യ ചിത്രങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു ചെറിയ ജോലി കിട്ടി എവിടെയാണെങ്കിലും നിനക്ക് ഒരു കുറവും ദൈവം വരുത്തില്ല ഇന്ന് മനസ്സറിയാതെ ഒരു നൂറ് രൂപ കിട്ടി അത് കൊടുത്ത് ഞാൻ ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചു ചേച്ചിക്ക് മാത്രം അല്ലേ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് പങ്കുവച്ചെടുത്തു നാളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വരങ്ങ കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കും Thank you. 
എന്താ ചേച്ചി തുടങ്ങി കിടക്കുന്നവരെ വിളിച്ചു വളർത്തിയിട്ട് ഉറങ്ങിയോന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൽ എന്താ അർത്ഥം ും തെക്കേ വീട്ടിലെ കൊടുത്തി പട്ടി കുറയ്ക്കും ആ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് കഥവ് തുറന്ന് നോക്കും നേരെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം കറുത്തിരിക്കുമോ അതോ വെളുത്തിട്ടായിരിക്കുമോ രണ്ടു വായിക്കില്ല ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ പോലെ നീല നിറമായി എന്തായിരിക്കും ദേഷ്യം പാൻറ്റോ അതോ മുണ്ടോ അറിയോ പറ്റത്തുള്ളോ പറഞ്ഞാൽ കിണങ്ങുമോ ഇല്ല ഒന്നും കൊടുക്കാതെ വരും കാര്യമൊക്കെ അവകാശമായി എന്താ ഹെമി ചെറുപ്പത്തിൽ വല്ലാതെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചേച്ചിയോട് അങ്ങോട്ടെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു അത് എനിക്കറിയില്ല ചേച്ചി പോയി അനുഭവിക്കും ചേച്ചി എന്നെ വിളിച്ചെന്ന് ഹേമ പറഞ്ഞു അതെ ബിന്ദുവിന്റെ അമ്മയെ ഭാരതി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ത് സാമ്പത്തിക പരാതിയും കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അനാരോഗ്യം കൊണ്ട് കൂടിയാണ് അവർ ബിന്ദുവിനെ ഇവിടെ ആക്കിയത് നോ ഷീ ഇസ് വെരി സീരിയസ് ബിന്ദുവിനെ ഉടനെ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു അവർ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ആ ചുമതല ഞാൻ ഭാരതിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഈ സ്കൂളിൽ ഭാരതിയാണല്ലോ ബിന്ദുവിന്റെ വളർത്തമ്മ എന്താണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല ടീച്ചർ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം പണ്ടാരാണ്ട് പുലിവാരി പിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ചേച്ചി ഈ കൊച്ചിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ വിടാനും വയ്യ വിടാതിരിക്കാനും വയ്യ നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ പറയാനുള്ള തുറന്നങ്ങ് പറയാമായിരുന്നല്ലോ മാഡം നാളെ എന്റെ കാമുകൻ എന്നെ കാണാൻ വരും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എവിടെയും പോവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയണോ അല്ലേ ഷൂ അത്ര വലിയ തെടിക്കെട്ടിയൊന്നും എനിക്കില്ലപ്പാ അങ്ങനെയാണോ ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടണ്ടത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം മതി കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാനുള്ള കുഴപ്പം കൂടുതൽ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല അദ്ദേഹം വന്നാൽ നീ സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം സ്വാഗതഗാനം പാടുന്ന കാര്യം ഞാനേ ൾക്കൊക്കെ എനിക്കുമുണ്ട് അപൂർണമായ വസ്തുക്കൾ ഞാൻ ചിത്രീകരിക്കാറില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ മമ്മിയുടെ ചിത്രം അപൂർണമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ കുതിരയ്ക്ക് എത്രയാ കണ്ണ്
കൈവല്ലാതെ വരയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനൊന്നും വരില്ല എനിക്ക് മരണം അടുത്തു കഴിഞ്ഞു യാത്രയുടെ മണിയും മുഴങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഈ എഴുത്തും എന്റെ കുഞ്ഞിനെയും എന്റെ ഭർത്താവിനെ ഏൽപ്പിക്കണം ഇനി എനിക്ക് ഈ ഒരു ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അത് തീർച്ചയായും ചെയ്യും മോളെ അമ്മ തുമ്മോടത്ത് ശരി അല്ലെങ്കിലും ശരി 
ആ ഒറ്റ കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്റെ ഓളെ കേട്ടാൻ നിന്നെ ഞാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കും എന്നോട് ക്ഷമിച്ച ചേച്ചി ഞാൻ ചേച്ചിയോട് കടുത്ത വന്ധനാണ് കാണിച്ചത് ഒരു നിമിഷം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നുപോയി പക്ഷേ അത് ചേച്ചിയുടെ ജീവിതത്തെ തകർത്തു കളഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്നെ ഞാൻ അല്ലാതാക്കി തീർത്തു ഞാൻ അറിയാവുന്ന കുറ്റവാളിയായി മാറി ചേച്ചി എന്ത് കുറ്റു വന്നാലും അത് സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് കുട്ടി മടിയിൽ കിടന്ന് അമ്മയുടെ മാറിൽ ചവിട്ടു ആ തെറ്റിന് ഒരമ്മയും കുഞ്ഞിന്റെ കാലുകൾ വെട്ടിക്കളയാറില്ല നടന്നത് നടന്നു ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ദുഃഖിച്ചിട്ട് നിനക്കോ എനിക്കോ യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ഇനി നിന്റെ പേര് ഹേമയെന്നല്ല ഭാരതി എന്നാണ് ഭാരതിയായി തന്നെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കുക ചേച്ചി ഇങ്ങനെ വരുത്തി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു നീ വിചാരിക്കരുത് ആ വിചാരം നിന്റെ മനസമാധാനത്തെ കിടക്കും യഥാർത്ഥ ഭാരതി മരിച്ചു ഇനി ഹേമയാണ് ഭാരതി അവളാണ് സോമന്റെ സർവ്വത് ഭാരതി ടാക്സി കുറഞ്ഞേറെ കാത്തുനിൽക്കുന്നു ഭാരതിയോട് ഒന്ന് വേഗം വരാൻ പറയൂ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കും സമയമായി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ഒരു നിമിഷം നിൽക്കണേ ഭാരതി ഈ ചിത്രം എടുക്കാൻ മറന്നു ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു വരെ
நின்னே கண்டு என்னை கண்டு நின்னை கண்டு பம்பதன் மூலம் மண்ணில் எழுதி மாய்க்குமே சிற பிரேம கவிதகள் தந்திரிகை உருகி உறங்கவளே நீ தங்கம் புழையுடைய மனசு நீ தந்திரிகை உருகி உறங்கவளே நீ தங்கம் புழையுடைய மனசு நீ சிந்தாமதுர சுதார சலகரி சின்மயி சித்த விலாத்தினி மோகினி ஜெகன்மோகினி மேதினி சந்தாக நந்தினி சந்திரிகை உருகி உறங்கவளே நீ தங்கம் புழையுடைய மனசினி சந்திரிகை உருகி உறங்கவளே நீ தங்கம் புழையுடைய மனசினி ஜலகணங்க நின்னுடலில் வீணுதினாலே பிரணய வர்ணராதியுதிரும் முத்துகளாய் ஈ முத்துகள் போட்டோடி போகும் பெண்களே என்று சொத்து காணும் பாடும் சீக காயகனாய் சத்தியம் பறஞ்சால் அம்மா வெறுதே சொப்னம் காணிய எந்த சொப்னம் பறிக்கும் நின்னையும் விந்து மோளையும் ஜீவனை போல சிரிக்கின ஒரு பாரியம் இனியும் நினைக்கூடாது ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന എന്റെ ദേവിയാണ് ഹേമ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് നീ അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ നഷ്ടപ്പെട്ട സുഖവും സന്തോഷവും എന്റെ മോന് തിരിച്ചു കിട്ടും എനിക്ക് മനസമാധാനത്തോടെ മരിക്കുകയും ചെയ്യാം അനാഥാലയത്തിൽ വളർന്ന കുട്ടിയെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടാൻ വന്ന സ്ത്രീ അവരുടെ നല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് വീട്ടിലൂടെ താമസിക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു ഗാനം ചെയ്ത് കഴിച്ച് കടന്നു പിടിക്കണമെന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത് ഇനി ഒരു വിവാഹത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് ശക്തിയില്ല നല്ല ഭാര്യ നല്ല കുടുംബം നല്ല ദാമ്പത്യം ഇവയെല്ലാം ഭാഗ്യം ചെയ്തവർക്കുള്ളതാണ് മരിക്കുന്നത് വരെ കണ്ണീരും കൈയുമായി കഴിയണമെന്നായിരിക്കും എന്റെ വീട് ഇനി എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്തു അമ്മേ എന്റെ വിവരക്കേട് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ആശിച്ചു പോയി നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എന്തിനും ഭാഗ്യം ചെയ്യണം എന്റെ ഒരേ ഒരു മകൻ തള്ളയില്ലാത്ത കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ആശ്രയമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നത് എന്റെ തലയിൽ ഈ വിവാഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് സമാധാനം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ണമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അമ്പിളിയമ്മാവനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് 
വീണ്ടുമോൾ പറഞ്ഞാൽ അത് കുട്ടിക്കളിയാണെന്ന് സമാധാനിക്കാം അത് തന്നെ എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് ലോകം പറയും അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ പുനർവിവാഹം ചെയ്യണമെന്ന് അമ്മമാരെപ്പോഴും മക്കൾക്ക് നല്ല വിതരണമേ ആഗ്രഹിക്കും വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഔപചാരികമായ ഒരു ചടങ്ങുണ്ടല്ലോ പെണ്ണ് കാണൽ അതാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മയെ ധിക്കരിക്കാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഏ മേ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സമ്മതം മൂടിയത് ോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ സാധ്യമല്ലെന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മയും ഭാര്യയും ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു സ്ത്രീയും ഈ ലോകത്തില്ലമ്മേ പക്ഷേ എനിക്കതിനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞുപോയി അമ്മയെ നിരാശപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നത് എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് ഞാൻ പോട്ടെ പ്രധാന കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സോമനെ വിളിച്ചത് സോമൻ ഇതുവരെ എന്റെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചിത്രം വരച്ചത് എന്ത് ചിത്രമാണ് വേണ്ടത് ഒരു കുടുംബിനയുടെ ചിത്രം 
നല്ലൊരു കുടുംബിനെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്നാണ് സ്വാമിന്റെ സങ്കല്പം ആ സങ്കല്പം ചിത്രമാക്കുക ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ആ ചിത്രവുമായി സോമൻ കുടുംബസമേതം എന്റെ വീട്ടിൽ വരിക അപ്പോൾ ഞാനൊരു പുതിയ വാർത്ത കൊടുത്തരും താങ്ക് യു ഓക്കെ ും ചിത്രങ്ങൾ കണ്ട് എന്നെ ആരാധിച്ച് കത്തി വരുന്ന ഭാരതിയാണോ നീ അല്ല എന്റെ കലയെ സ്നേഹിച്ച പഴയ ഭാരതി എന്നില്ല നീ പുതിയ ഭാരതിയാ നിനക്ക് ആവശ്യം എന്റെ മാംസം മാത്രമാണ് ഈ കത്തുകൾ നീ തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത് ഇതിലെ വാക്കുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം വഞ്ചിച്ചു എന്റെ ജീവിതം തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മുതലാളി പ്രകാശ് സാറിന്റെ മകളാ ഓ അനാഥാലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാണ് ഞാൻ ഇവളുടെ നിർബന്ധം കാരണം കുറച്ച് നാൾ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ആരാധിക ഭാര്യയായി തീർന്നാൽ കലാകാരന്റെ ജീവിതം പൂർണ്ണമാകുന്നതായിരുന്നു എന്റെ ധാരണ പക്ഷെ എന്റെ അനുഭവം മറിച്ചാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് ആർഭാടത്തോടെ ജീവിക്കണമെന്നല്ലാതെ എന്റെ ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല 
ഭാരതി എന്നെ പ്രേമിച്ചിരുന്നു എന്ന് പോലും ഞാനിപ്പോ സംശയിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറയരുത് ഭാരതി നിങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ത് സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ അളഞ്ഞ വിവാഹം കഴിച്ചത് എന്നെ ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് തെറ്റാൻ കുടുംബ ജീവിതമായ ചില അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവൾക്ക് മനസ്സിലാ ഹേമയ്ക്കാണ് എന്നൊക്കെ കൂടുതൽ അവളെ അറിയാവുന്നത് ഹേമ തന്നെ വേണം അവൾക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശം കൊടുക്കാം വരും നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം വീട്ടിലേക്കോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നാൽ ആദ്യമായി വരേണ്ടിയിരുന്ന എന്റെ വീട്ടിലാണ് മറ്റു ജോലികളിലുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പൊ വന്നേ പറ്റൂ വാളെ അതിനുള്ള പരിഹാരം നീ തന്നെ കണ്ടെത്തണം പോ നിന്റെ ഭർത്താവിനോട് പോയി മാപ്പ് ചോദിച്ചു എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു വിരോധവും ഇല്ല അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എന്തോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബകാര്യത്തിലും ഇടപെടേണ്ടി വന്നു ക്ഷമിക്കൂ ഞങ്ങൾ വരട്ടെ കാപ്പ് പിടിച്ചിട്ടോ എനിക്ക് ഉടനെ പോണം ഇത്രയും ദൂരം വന്നിട്ട് ഒന്നും കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ശരിയല്ല എന്താ ഭാരതി നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഉപ്മ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വീട്ടിലാരെങ്കിലും അതിഥികൾ വന്നാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കണ്ട ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ചേച്ചിക്ക് എന്തായിക്കോണം എനിക്കറിയില്ലേ ചെറുപ്പം മുതലേ അവൾ അങ്ങനെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം അവൾക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹേമ തിരിച്ചിരിക്കില്ലല്ലോ ഞാൻ എല്ലാം ശരിയായിട്ടിരിക്കും ഹേമയ്ക്ക് ഒരു കുടുംബ ജീവിതം വേണ്ടേ എന്താ വിവാഹം കഴിക്കാത്തത് പറയൂ എനിക്കതിനുള്ള ഭാഗ്യമില്ല കാരണം അറിയില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ ഹേമ ആരെയെങ്കിലും സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ആ ആളിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് വിവാഹം നടത്തി തരാം ഇനി ആ കല്യാണം നടക്കില്ല ഞാൻ നടത്തും അത് നിങ്ങളാൽ സാധ്യമേയല്ല കണ്ണൂറ്റി കളിക്കാം അയ്യോ അത് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കളിച്ചതല്ലേ അതിനെന്നെ രണ്ട് രസമുള്ള കളിയല്ലേ ആ കൊന്നൂടെ കളിക്കാം ഇഷ്ടമാണ് കളിക്കാം ഡാർലിംഗ് അമ്മായി മമ്മി വരുന്നതിന് മുമ്പേ പിടി തരണേ അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റില്ല തപ്പി തന്നെ പിടിക്കണം ആ തപ്പി പിടിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം സാധിച്ചില്ലേ നീ പിടി തരണം ഡാർലിങ്ങിനെ കൊണ്ട് മറ്റൊന്നിനും കഴിയില്ലല്ലോ ഇതിനെങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രമിക്കരുതോ ശരി നമുക്ക് ഇന്നെ തുടങ്ങാം കള്ളത്തരം കാണിച്ചാൽ ഞാൻ ഇനി മേലെ കളിക്കില്ല അനീ കളിക്കട്ടെ ഉള്ളൂ 
ഞാൻ തങ്ക കൊടുത്തിനെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ എവിടെ പോയി ഒളിച്ചാലും നിന്നെയല്ല നിന്റെ അമ്മൂമ്മ വരെ ഞാൻ തപ്പി പിടിക്കും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കണ്ണ് കെട്ടി കളിക്കുന്നു നാണം കെട്ടവന് കണ്ണ് കെട്ടാതെയും കളിക്ക അമ്മായി മമ്മി വീട്ടിനകത്ത് കുത്തിയിരുന്ന് മൂന്ന് നേരം തിന്നാനല്ലാതെ നിന്നെ വല്ല ആയിരിക്കും കൊള്ളാവടാ കേഴപ്പാടെ അയ്യോ എന്നാ പിന്നെ ഇത് രണ്ടും പുറത്തങ്ങാറ് പോയി ചെയ്ത് തൊലയ്ക്കരുതോ ഞാൻ പുറത്തു പോയ ഇവിടെ ഒരു ആൺകൊണ് ആരാ അമ്മായി മമ്മി അയ്യ നടക്കുന്നവർക്ക് ഒരാളാണെന്നും പറഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും നാളായിട്ടേ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് മമ്മി അത് മാത്രം പറഞ്ഞ് എന്നെ വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്റെ റീത്തെ വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്റെ സ്വഭാവം മാറും ഇവിടെ രക്ത ചൊലിച്ചിരുന്ന ടാ എന്റെ പൊന്ന് മരുവാനെ എവിടെ ഡാനി വിചാരിച്ചിട്ട് നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് ഇനി ഇപ്പൊ നീ നടത്താൻ പോകുന്നു എന്നാൽ അത് ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കും റീത്തെ നിന്റെ ഡാനിയുടെ തോട്ടവിടെ എന്റെ ഡാലി ഇനി നിന്നോട് ചോദിച്ച നിന്റെ ഡാനിയുടെ തോട്ടവിടെ എന്റെ പൊന്ന് ഡാലി എന്തിനത് പറയില്ലേ നമുക്ക് കള്ളനും പോലീസും കളിക്കാം ഒരു ജീനിയസിന്റെ മുഖത്താണ് നിങ്ങൾ മുട്ടയിട്ടത് ഇതിന് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും കല്യാണത്തിന്റെ ഇത്രയും നാളായില്ലേ ഞാൻ എന്നെ മീൽസ് റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് മുതൽ ആ ജോലി നീ അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തേച്ചാ മതി ഞാൻ മീൽസ് റെഡിയാക്കും ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും കൂടെ തിന്നുകയും ചെയ്യും മിറ്റം വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മായും അമ്മയുടെ ഭാഗ്യം എന്റെ ഭാഗ്യം നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ കലാസൃഷ്ടിയുമായിട്ട് വന്ന് കാണാവുന്ന കരുതി പക്ഷേ മത്ത് കണ്ടിട്ട് സ്വൽപ്പം നീണ്ടു പോകുന്ന ലക്ഷണമുണ്ട് എന്റെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള നല്ല കുടുംബിനെ ഇതാ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള രൂപം സോമന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ എങ്ങനെ വന്നു അമ്മ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കുടുംബിനെ പോലെ ഉണ്ട് ഈ പടത്തിന്റെ മുഖവും അല്ലേ അമ്മ ഞാൻ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന നല്ല കാര്യം ഇവര് കൂടെ അറിയട്ടെ വിളിക്കാമെ മോളെ ഹേമ ഇനി പോയില്ലേ നിങ്ങൾ ഹേമയെ അറിയുമോ അറിയാം എനിക്ക് വെളിച്ചം തന്നത് അങ്ങാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം തന്നത് ഹേമയെ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കുടുംബിനിയുടെ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഹേമയുടെ മുഖം ഞാൻ മാതൃകയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് വിവാഹത്തിന് ശേഷം നല്ല കുടുംബിനി എന്ന് പേര് വാങ്ങുന്നവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ് ഹേമ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ പേര് വാങ്ങിയിരിക്കും അല്ലെ അമ്മ ഏതായാലും ഈ കുടുംബത്തിന് സുഹൃദത്തെയും വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുണ്ട് വിവാഹം ഉടനെ നടത്തണം 
അവന്റെ പൊണ്ണിമോട് നിശ്ചയിച്ച വിവാഹമാണ് ഓഹോ മോളാണ് വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ പെണ്ണ് ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിൽ താമസമാക്കിയത് ഏതായാലും ഇനി മുതൽ ഞങ്ങളാണ് പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാർ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് വധു വരന്റെ വീട്ടിൽ താമസം തന്നെ ശരിയാണ് ഇനി വിവാഹം കഴിയുന്നത് വരെ ചേച്ചി ഞങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് താമസിക്കേണ്ടത് ഹേമയില്ലാതെ ബിന്ദു കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതിനെന്താ ബിന്ദു മോളും കൂടെ വരട്ടെ അത് ശരി ബിന്ദുവിനെയും കൂട്ടി മോള് പോയിട്ട് വരും ഞങ്ങൾ ചെറുപത്തിൽ നിന്ന് വരികയാണ് പ്രകാശ് സാറിനെ ഒന്ന് കാണാം ഓ അങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കണം ഞാൻ വിളിച്ചു വരാം നിങ്ങളെപ്പോഴുള്ളവരുടെ നല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് എല്ലാം അതേ ഭംഗിയെ നടക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സഹായം വേണം സാർ ആ കെട്ടിടം കെട്ടാനുള്ള ചെലവിന്റെ പകുതിയാണ്ടെ പടം ഉണ്ട് ഒരു സ്നേഹിതയെ കാണാൻ പോയിരിക്കാം ബിന്ദുവിന് വേണ്ടി കുറച്ചു ദിവസം ഭാരതി ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് എഴുതിയിരുന്നു ഭാരതി വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്നിരുന്നു എന്ന് പറയണം ഞങ്ങൾ വരട്ടെ സാർ ഈ കല്യാണം നടക്കാൻ പോകുന്നതേ നീ കാരണമാണ് അപ്പൊ നിന്നെ ഏറ്റിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകുന്നു കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഹേമയാണ് ഹേമയ്ക്കൊരു പുതിയ ജീവിതം ഉണ്ടാകുവാൻ പോവുകയാണ് ആ ജീവിതം തിരുനാൾക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും കാരണം കറുതീസ് മനസ്സുമായി വേണം ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ മണ്ഡപത്തിൽ കാലെടുത്ത് കുത്തുവാൻ ഇതുമായി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ എഴുത്തുകളെല്ലാം കീറിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഭാരതി അഭിനയം തുടരുമായിരുന്നു അല്ലേ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാം ഞാൻ എന്റെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളു മനസ്സാക്ഷി സ്ത്രീയുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ പറ്റി എനിക്ക് അല്പം പ്രതീക്ഷ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതും അവസാനിക്കും എന്താ മോനെ ഞാൻ അമ്മയോട് ആയിരം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിവാഹം വേണ്ട കേട്ടോ ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടായി എന്തുണ്ടാവാൻ അവൾ എന്നെ വഞ്ചിച്ചു നീ നിന്ന് വിറയ്ക്കാതെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തുറന്നു പറ എല്ലാം പറയാം അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് സാറിന്റെ മുതലാളി വിളിക്കുന്നു എന്താ കാര്യം അത്യാവശ്യമായിട്ട് എന്തോ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചേച്ചി എല്ലാം ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളറാണ് എന്താ ചേച്ചി ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം നടന്നാലേ എന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനമാകും കാരണം അത് നിന്നോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല വേണം ജീവിതം തകരുന്ന കാര്യമായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതം തകർത്തിട്ട് വേണോ നിനക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ എന്നെ വന്യജിച്ച് വേണോ ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്ത ഉപകാരത്തിന് പ്രതിഫലം നൽകാൻ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് സാറിനെതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും വയ
ഓഹോ ആലോചിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് നീ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയതല്ലേ നീ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ശ്രമിക്കും കുറ്റം ചെയ്താൽ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ നീ എന്നോട് ചെയ്തത് ഏറ്റവും കടുത്ത ദ്രോഹമാണ് ഞാൻ എന്ത് ദ്രോഹ ചെയ്തെന്ന് പറയാം ഭാരത് നിന്റെ ആരാണ് എന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ ഭാര്യ ഭാര്യയെ കുറിച്ചല്ല ചോദിച്ചു ഹേമ എന്ന പേര് നിന്റെ വീട്ടിലൊരു ഭാര്യ അവളെ കുറിച്ചാണ് സാർ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇന്നലെ അവർ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം മനസ്സിലായി നീ അവൾ കഴിച്ച അവൾ ഇതുപോലെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രേമ ലേഖനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടു എനിക്ക് കത്തുകൾ വെച്ച് എന്റെ ഭാര്യ ഭാരതിയാ അവൾ ഹേമയായിട്ട് എന്ത് ബന്ധം അവളുടെ പേര് ഹേമ എന്നല്ല ഭാരതി എന്നാ നീ നിന്റെ ഭാര്യയും ചേർന്ന് എന്നെ കബളിപ്പിക്കാൻ നോക്കരുത് ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ജീവിതം സാറ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ഷമിക്കും എന്നെ വിശ്വസിക്കും സാർ അവൻ എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തം സൗകര്യ പോലെ ഓഹോ അങ്ങനെയുള്ള ഒഴുക്കാണ് നീ പ്രേമലേഖന എഴുതിയത് അല്ലെ സാർ ഇത്രയും കാലം നീ വെപ്പാട്ടിയായി വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവളെ എന്റെ മേൽ വെച്ചു കെട്ടി രക്ഷണമാണെന്ന് കരുതിയല്ലേ സാർ എന്നെ പറ്റി എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയി അവരെ കുറിച്ച് അക്ഷരം പോലും പറഞ്ഞു പോയി അവർ നിഷ്കളം കയറി സാറിന്റെ സംശയം സാർ എന്റെ കൂടെ വന്നു അവൻ നേരത്തെ കണ്ട് സംസാരിക്കണം ഓ ദേശീയയുടെ മുഖം എനിക്ക് കാണുകയോ വേണ്ട ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മിണ്ടായിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സാറിന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റങ്ങള് എന്റെയും കൂടെ ആവശ്യം സാറിന്റെ കൂടെ വരും അങ്ങയുടെ മുമ്പ് നിൽക്കാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിത്തന്നല്ലേ ഇനി മനസ്സമാധാനത്തോടെ മരിക്കാനുള്ള അവസരം കൂടെ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിത്തരും വരൂ പ്ലീസ് ഭാരതി ഇദ്ദേഹം ഒരു വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണ രാഖപ്പെട്ടിരിക്കുക നിന്റെ പേര് ഹേമയെന്നാണെന്ന് ശരിയായ ഭാരതി അവരാണെന്നും ആരോ ഇദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുക നീ വിചാരിച്ചാൽ ഈ ധാരണ മാറും നീ പോയ
എന്താ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് പോയി വിളിച്ചോണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശയം ഞാൻ തീർത്തു കൊടുക്കാം ചേച്ചിയുടെ പേര് ഹേമയെന്നല്ല ഭാരതി എന്ന് തന്നെയാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് അതെ ചേച്ചിയാണ് യഥാർത്ഥ ഭാരതി അപ്പോ നീ ആരാണ് അമ്മയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മതി മറന്ന് ഒരമ്മയുടെ സ്നേഹം എനിക്ക് തന്ന ഭാരതി ചേച്ചിയെ വഞ്ചിച്ചവൾ ചേച്ചിയിൽ നിന്നും അങ്ങനെ തട്ടിയെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതം തകർത്ത് ഞാനാണ് ഹേമ അദ്ദേഹത്തെ തടയണ്ട എനിക്ക് ശിക്ഷ ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയോട് എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് ഭാരതി ചേച്ചി യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ചേച്ചി ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായ കള്ളം പറഞ്ഞത് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചേച്ചിയുടെ വിവാഹം മകളുമായി നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ മരിക്കാനും തയ്യാറാണ് എന്നോട് പോലും പറയാതെ പോയോ എന്റെ ചേച്ചിന്റെ ഒരാളൊക്കെ വരുത്തരുത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എല്ലാവരെയും നീ വിട്ടികളാക്കി ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് ദൈവം തന്നെ എന്നെ ശിക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് സഭാവിട്ടാനുള്ള സമയമല്ല ദൈവം ചെയ്ത ചേച്ചി എവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ മാത്രമേ എന്റെ കുടുംബ ജീവിതമെങ്കിലും സമാധാനമാണ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയും ഭാരതിയോടെ സത്യത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ ആയുസ അതിന് മരണമില്ല കള്ളം മനുഷ്യനെ പോലെ അൽപ്പായുസ അതുകൊണ്ട് അത് വേഗം മരിച്ചു സംശയം ഒരു മുള്ളുപോലെ എന്റെ മനസ്സിൽ തറച്ചു വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു ആരതിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് സഹോദരി ത്യാഗത്തിന്റെ ധാരാളം കഥകൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ത്യാഗത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ഒരു സ്ത്രീയെ ആദ്യം കാണുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അർത്ഥമുള്ളത് ചേച്ചി എന്തുകൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നത് 
അവർക്കെല്ലാം ഞാൻ അമ്മയാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ ബിന്ദുകൾക്ക് സാധനമില്ലാതെ വരുന്നു 